欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭健次演技翻车，没完没了的玩油腻，再帅气观众也会腻。观众们等待整整一年的《长相思二》终于与大家见面了。这个暑期档仿佛为《长相思二》专门开了绿灯。往年每年都有多个平台的大剧争锋对抗，但今年的 S 加古偶剧中只剩下《长相思二》孤军奋战，没有竞争对手，这部剧就有更大机会爆红。首播上线的《长相思二》果然没有让大家失望，一上线就登顶猫眼热度榜，迅速成为最具数据优势的爆款。然而，随着《长相思二》剧情的发展，这一季的表现却不如第一季那么出色。《长相思二》存在的主要问题在于剧情节奏。虽然这部剧的核心主题是虐，但首播情节却给人一种为赋新词强说愁的感觉，令人不适。预告片中的精彩片段一段比一段吸引眼球，但目前的剧情节奏尚未达到真正引人入胜的高潮部分。能够继续观看的观众。通常是被演员的出色演技和迷人颜值所吸引。在第二季的剧情中，由杨紫饰演的小妖存在感明显减弱。此前以大女主视角出现的她，现在成了用来磕糖的工具人。不过，杨紫的表演仍然充满共情力，她的每一次情感戏都让观众不禁鼻酸。成为王姬后，小妖变得愈发沉默寡言。他的笑容尽管看起来十分亲切，但总隐含着淡淡的忧伤。剧情中有一段，小妖终于无法控制情绪，崩溃痛哭。画面中的杨子泪流满面，他将那种压抑到无法呼吸的感觉演绎得淋漓尽致，成功的引发了观众的共鸣与心痛。预告片中，杨子的哭戏依然出色，观众仅通过一些零碎的剧情片段就感到心痛不已。第二季的剧情虽然辜负了大女主的题材定位，但杨子的演技却绝对没有让任何人失望。除了杨子，张晚意的表演也依旧令人着迷。她饰演的枪玄终于登基，成为了掌权的帝王。张晚意演绎出的感觉，不仅展现了帝王的魄力和与各方势力博弈的野心，更带有一种温和又令人沉醉的治愈感。面对小妖。他展现出极致的温柔，渴望他能幸福。与他相处的每一刻，他都格外谨慎，生怕他会离开。当得知小妖要去清水镇时，他不知所措的模样更显露了小妖在他心中的重要性。张晚意成功的将帝王的威严、兄长的温暖和爱人的柔情这三种复杂的气质完美的融合在一个角色中，并且表现的十分自然。让人沉醉，邓慧的表演则显现出毫不掩饰的真挚爱意。在扮演涂山璟时，他欺骗了小妖，导致他对他充满了怨恨，而他自己却感到无可奈何，内心矛盾和深深的懊悔。他面对责任与使命与个人感情之间的煎熬，表现得异常深刻。每当邓慧看向小妖时的眼神，都透露出一种深深的告别之情。并非他有意离去，而是误以为小妖将永远远离他的生活。这种失落与破碎感几乎立即让观众原谅了涂山璟，并通过演员的细腻表演，迅速感受到他深切的情感。观众自然会越来越沉迷，因为这些魅力角色是由如此出色的演员们塑造出来的。相比之下，谭健次在《长相思二》中的表现却成了上线后最受诟病的一点。客观而言，谭健次扮演的香柳在形象上最为惊艳，谭健次自身的美貌也使香柳的妖媚特质格外吸引人。当香柳以满头银发和一袭白衣出现时，谭健次的脸上浮现出一种神秘而破碎的神情，他那深邃的眼眸、坚毅的面庞以及立体精致的五官。将妖王那不食人间烟火的清冷演绎的，让观众为之震撼。香柳的绝美容颜，使他在热门 CP 中一直是许多观众心中的理想男主。然而
，有时高颜值只能供人欣赏，在美帝外表也无法掩盖演员的演技不足。也许是因为谭健次成名过于迅速，在《长相思二》中，他显然带着一种自觉帅气的油腻感。在香柳弹琴的那场戏中，谭健次的表演让观众明显感到出戏。他全神贯注地挥动手臂，脸上满是享受的神情，一边弹琴一边不停地变化着表情。他的每一个动作都似乎在传递看本琴师“你不死你”的潜台词。这场戏中，谭健次的演技过于外露，显得十分油腻。他夸张油腻的表演方式不仅破坏了这场戏，还摧毁了香柳这个角色的魅力。要明白。香柳的角色设定一直以来都是偏向清冷和内敛的，她最大的吸引力在于那种喜怒不形于色的淡漠与疏离。然而，在这场抚琴的戏中，谭健次却将香柳演绎成了一个充满力量感的形象。在这一场戏中，观众唯一能感受到的就是杨子的精湛演技。谭健次在旁边几乎把古筝弹出了电吉他的声音。而杨子却硬是一点儿都没笑场。演员的信念感至关重要，杨子在这部戏中展现了无与伦比的信念感。当然，谭健次本人也注意到了网友对其表现油腻的吐槽。在之前的一次直播中，他对这些质疑做出了回应。让观众感到欣慰的是，谭健次态度十分诚恳，他接受了大家的评价，并认可了观众的批评。承认了自己在表演中的不足之处，在这方面，谭健次比那些在演艺圈里死性不改、油腻至极的演员更值得信赖。谭健次一直以来都是一位演技非常出色的年轻演员。自从他在《猎罪图鉴》中开始崭露头角后，更多观众开始认可他的表演实力。他的表现非常突出，无论是原声台词还是情绪塑造。都表现得非常到位。然而，演员总有状态不佳的时候。这场戏要求香柳展现的情感，确实与她平日的形象有所不同。谭健次稍微用力过度，最终的表演效果显得有些失控。然而，仅凭这一场戏，无法全面评判演员的演技。然而，只要谭健次能够接受网友的吐槽和犀利评论。这种情况就不会在他身上再次出现。总的来说，演员需要放低姿态，在大红大紫之后依旧保持谦逊和低调。只有在不自觉展现魅力的情况下，才能真正演绎出角色的精髓。相信只要谭健次适时收手，香柳在后续剧情中仍然会继续散发其独特的魅力。此外，谭健次这次表演失误的经历。也警示了更多依赖流量的演员们，虽然颜值可以成为他们的优势，但绝不能是唯一的优势。